Hey guys, how are you all? Today we are going to do Indian History Chronology on my YouTube channel Challengers Education. My name is Naman and uh, I am a Mechanical Engineer. So here we begin. Indian History. अब इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री शुरू हो जाती है जब से हमारी अर्थ की हिस्ट्री है ठीक है मतलब बिलियंस ऑफ ईयर से और ये हिस्ट्री तब तक रहती है जब तक हमारा कुछ समय निकल नहीं जाता जैसे हम इसमें आज जो बात करेंगे हम बात करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक या एंशियंट हिस्ट्री से हिस्ट्री से लेके इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी तक और ये हम सारी क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे ताकि हमें आगे ये पता रहे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है राइट चलिए हेयर वी बिगेन आर फर्स्ट अब दिस इज अ मैप ऑफ एंशियंट इंडिया जिसमें अगर आप बात करें तो देखेगा पूर्व समुद्र अपार समुद्र छेदी कलिंगा और इसमें कश्मीरा ये कुछ वो है आ, साइट्स हैं और जैसे यहाँ पे है ये देखिएगा इंडियन के नीचे हिंदू कुछ पर्वत भी है ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे प्री हिस्टोरिक एरा को डिनोट करती हैं और इसका जो टाइम था दैट वाज प्री हिस्टोरिक टू 700 हंड्रेड एडी जी जो हमारी एंशियन हिस्ट्री कवर होती है वो प्री हिस्टोरिक एरा जब से अर्थ की अर्थ बनी है या ठंडी हुई है और तब से लेके सेवन हंड्रेड तक ठीक है जी चलिए अगर मैं बात करूं तो एंशियंट इंडिया एंशियंट इंडिया कैन बी स्टडीड अंडर अदर हेड्स लाइक पेलियोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक और चालकोलिथिक पीरियड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ स्टोन और मेटल पीपल्स यूज्ड और मेटल टूल पीपल्स यूज्ड यानी जो एराज हैं ये चार डिफरेंट टाइप के हैं पेलियोलिथिक मिजोलिथिक नियोलिथिक और चालकोलिथिक और इन सभी में डिफरेंट क्या होगा इनके टूल्स जो लोगों ने यूज किए स्टोन के या मेटल के एनी टाइप ऑफ टूल राइट अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेलियोलिथिक पीरियड ठीक है अब पेलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल लिथिक मतलब पत्थर पेलियो मीन्स बहुत पुराना पेलियोलिथिक पीरियड मतलब टू बिलियन बीसी टू टेन थाउजेंड बीसी तक अब इसमें जो इंसानों की खोज थी दैट वाज फायर जो इंसानों ने खोजा था फायर लाइमस्टोन के हमने टूल्स बनाए थे और स्विच के एग हमें मिले हैं इस टाइम के और जो हमारी इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट है जैसे भीमबेट का एमपी में है अभी हुंगसी कुरनूल केव्स नर्मदा वैली ये सभी कहा है एमपी में और वही है कलागडी बेसिन ये कुछ साइट्स हैं जो कि हैं हमारी पेलियोलिथिक साइट्स जी अब अगर मैं बात करूं पेलियोलिथिक के बाद जो टाइम शुरू होता है वो होता है मीजोलिथिक पीरियड फ्रॉम 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी अब इसमें देखिएगा जो भी ये जो नाम्स दिए सॉरी डेट्स दिए हुए हैं इनका कोई प्रॉपर सिग्निफिकेंस नहीं है कहीं पे ये रिटर्न नहीं है सिर्फ ये एक रफ एस्टिमेट है तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे आपसे कोई एक रफ एस्टिमेट ही पूछेगा जब तक एडी शुरू नहीं होता है उससे पहले वाला जो भी एरा है मॉरियन पीरियड तक जो भी है वो सिर्फ हम एस्टिमेट कर सकते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग के थ्रू ठीक है वो भी एस्टिमेट है क्योंकि वी डोंट नो कि वो वहां तक इतना पुराना है भी या नहीं राइट right? सो so, अब मिजोलिथिक में क्या हुआ था क्लाइमेट चेंज हुआ था एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन हुई थी ठीक है और माइक्रोलिथ मिले थे माइक्रोलिथ मीन्स छोटे छोटे पत्थर के टूल ये देखिएगा ये ऐसे छोटे छोटे पत्थर के टूल्स हैं जो मिले हैं हमें ब्रह्मगिरी में मैसूर में नर्मदा विंध्या गुजरात में ठीक है ये कुछ टूल्स हैं जो हमें स्पेशल मिले हैं जी अगर इसके बाद की बात करें तो अगला जो पीरियड शुरू होता है दैट इज नियोलिथिक पीरियड एट थाउजेंड बीसी टू फोर थाउजेंड बीसी अब नियोलिथिक पीरियड में हम इन हम ह्यूमंस की जो अचीवमेंट्स थी वो थी हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर लिया था व्हील हमने डिस्कवर कर लिया था और एक पुराना जो गांव है वो है इनाम गांव ये बहुत पुराना विलेज है ठीक है जी ये सभी हम पढ़ेंगे बट जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो फिलहाल मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि वट वी आर गोइंग टू स्टडी जी अब जो इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स हैं ये कुछ साइट्स हैं जो आपको वीडियो में आगे दिख रही होंगी ये साइट्स भी हम पढ़ेंगे इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी हम वही पढ़ेंगे 
अब इसमें जो नियोलिथिक पीरियड में हमें कुछ मेगालिथिक साइट्स भी मिली हैं जैसे ब्रह्मगिरी की और यहाँ पे हमें मेगालिथिक मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऐसे कोई हमें आकार से मिले हैं जैसे आप अगर विंडोज का पीसी यूज किया होगा विंडोज एक्सपी आपने तो उसमें एक बहुत पत्थर वाला बहुत बड़े बड़े पत्थर वाला एक वॉल आता था वो होता था कि मेगालिथिक का एक एग्जाम्पल था सेम वे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जी अब इसके बाद जो हमारा आता है दैट इज चालकोलिथिक पीरियड 400 बीसी टू 1500 बीसी अब इसमें जो है वो आएगा कॉपर एज अब कॉपर एज को हम ब्रॉन्ज एज भी कह देते हैं क्योंकि ब्रॉन्ज क्या होता है कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2700 सेवन हंड्रेड बीसी टू नाइनटीन और इसके बाद हम और चीज पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे ब्रह्मगिरी में नवदा टोली में महिषदल में वेस्ट बंगाल और चिरांद में क्या क्या कल्चर इनके थे जो हम वो इन कल्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे वी विल कवर ऑल दो टॉपिक्स जी इसके बाद चालकोलिथिक पीरियड के बाद आता है आयरन एज आयरन एज में जो आ जाता है दैट इज वेदिक पीरियड जब हमारे आर्यन साइड थे इंडिया में और हमने ये भी पढ़ा है कि हरप्पन इसके बाद खत्म हो गए थे और इसमें हमारी जो बुक्स है हिंदुइज्म की वेदास आई थे इसमें जो भी महाभारत रामायण जो भी लिखी गई है दैट इज अराउंड इसी पीरियड में लिखी गई है आयरन एज में या फिर इसे हम क्या कह देते हैं वेदिक पीरियड में इसके बाद इस टाइम में दो मेजर धर्म भी आए थे दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म जो वो हुए थे ओरिजिनेट हुए थे सेम वे इस टाइम पे ही महाजनपद भी थे जिसमें कि जो कि एक मेजर सिविलाइजेशन थी 16 महाजनपद थे जी अब महाजनपद के बाद जो हमारे आगे मगध एम्पायर आ गया और इसमें मगध में जो फेमस है दैट इज बिम्बिसार हरियंका कुल का बिम्बिसार बहुत फेमस था इसमें फिर हम सेम पीरियड में जो हमारा ये पीरियड था आयरन एज आयरन एज में ही पढ़ेंगे शुंगा डायनेस्टी नंदा एम्पायर नंदा में महापद्मानंद और धनानंद इसके बाद जो पर्शियन जैसे हमारे पोरस था हमारे इंडिया का तो वो सेम वे में सेम इसी टाइम में थे और इसमें पर्शियन में अगर हम पढ़े तो ग्रीक में अलेक्जेंडर था जो सिकंदर और पोरस की लड़ाई हमने पढ़ी है अपने स्कूलों में जी इसके बाद हमारे पास आएगा मौर्यन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का जो रफ आई रफ सा टाइमिंग है दैट इज 321 बीसी टू 185 बीसी ठीक है ये सभी अभी हम बिफोर क्राइस्ट चल रहे हैं जब अभी तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है जी अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट मौर्यन रूलर्स थे दैट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार और अशोक अब अशोक के बाद के जो भी इनके रूलर थे दे वर नॉट सो केपेबल इनफ कि वो अपना इनकी लेगेसी को कंटिन्यू रख पाते तो इसके बाद मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया एक दो रूलर्स के बाद तो दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट अशोका इज वेरी इंपॉर्टेंट इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो पोस्ट मौर्यन किंगडम जिन्हें हम मिडल किंगडम भी कहते हैं जिसमें आ जाता है शुंगा डायनेस्टी कन्नव सतवाहन इंडो ग्रीक शक और कुशान इन सभी रूलर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे ये सभी डायनेस्टी हैं और इनकी जो कंटेम्प्रेरी है जैसे अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो उसमें साउथ इंडिया में पढ़ेंगे हम चोला चेरा पांड्या ये कुछ डायनेस्टीज हैं जो हम अभी पढ़ेंगे आफ्टर क्रोनोलॉजी अगली जो वीडियोज होंगी उनके अंदर अब इसके बाद जो आएगा गुप्ता पीरियड इसके हम क्लासिकल पीरियड भी कहते हैं और इसमें म्यूजिक में और आर्ट्स में बहुत ज्यादा काम किया जाएगा आ, इंडियन हिस्ट्री में और ये शुरू होता है थ्री हंड्रेड एटी टू लेके एट हंड्रेड एटी तक और इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर है दैट विल बी समुद्र गुप्त और इसे हम इंडियन नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं अब आ, इसके बाद जो आएगा पीरियड दैट विल बी पोस्ट गुप्ता और कंटेम्प्रेरी गुप्ता इसके अंदर हम पढ़ेंगे हर्ष हर्षवंदर वर्धन पल्लव चालुक्य होना राजपूत सेना और चौहान इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जी अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हमारा अभी तक एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगा इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया जो कि रहेगा ट्वेल्व से लेके सेवनटीन तक अगर हम इसमें देखें तो देखिएगा कि नेम्स चेंज हो गए हैं जो 
पहले पूर्व सागर था अब वो बन गया है बे ऑफ बंगाल इधर लेफ्ट साइड पे ये बन गया है अरेबियन सी बीच में ये उड़ीसा बन गया है जो कि कलिंग था ऊपर पे बिहार बन जाएगा ये जब तक हम आगे आएंगे तो ये जो इमेज है दैट इज ऑफ सिक्स सेवनटीन हंड्रेड मतलब ये लास्ट के बाद का है लास्ट का है जी अब नेक्स्ट वन है इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे एडी एट हंड्रेड से लेकर ट्वेल्व हंड्रेड एटी के बीच में ट्राई पैराइट स्ट्रगल हुआ था जो कि पाल और रक्षकुता के बीच में था ये तीन राजा थे सेम वे यहाँ पे एक और चीज हुई थी मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे कई बार हमला किया था इस्लाम और सुफिज्म बढ़ा था यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में मोहम्मद गजनी का जो टाइम था वो भी हम पढ़ेंगे मोहम्मद घोरी का टाइम पढ़ेंगे साउथ इंडिया के जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स है जैसे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज विजयनगर तो उसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें कि हमारे ये अपने जो है रामा कृष्णा जी जिन्हें हम कहते हैं तेनाली रामा विजयनगर एम्पायर में ही थे वो तो हम ये सभी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके बाद इसके बाद जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी दिल्ली सल्टनेट और दिल्ली सल्टनेट में हम जो पढ़ने वाले हैं दैट विल बी स्लेव डायनेस्टी खिलजी तुगलक सैयद और लोधी डायनेस्टी ये सभी डायनेस्टीज हम पढ़ेंगे अब ये जब भी सभी डायनेस्टीज हो जाएंगे फिफ्टीन तक उसके बाद होगा मुगल्स मुगल्स का राइस अब इसमें मुगल्स में दो पार्ट होने वाले हैं हमारे पास ग्रेट मुगल एंड लेटर मुगल्स अब मुगल किंगडम जो है ग्रेट मुगल और लेटर मुगल ये वो है जो कि ऐसे मुगल जो कि अच्छे शासक थे जैसे बाबर हुमायूं अकबर शाहजहां और उसके सॉरी जहांगीर फिर शाहजहां फिर औरंगजेब ये कुछ रूलर्स थे जो कि फिफ्टीन से लेकर सेवनटीन तक ये अच्छे शासक थे इसके बाद जैसे ही ब्रिटिश आए तो बाद वाले जो रूलर्स थे वो अपने आप आपस में लड़ने लगे और दे बिकेम वीक रूलर्स जो वो अपना मतलब लेगेसी नहीं संभाल पाए मुगल्स की और नीचे सिखों ने उन्हें तंग किया फिर नीचे मराठों ने तंग किया इधर डोगराज ने तंग किया इन सभी रूलर्स ने बहुत अलग अलग इन्हें मतलब बढ़ने नहीं दिया मुगल्स को दोबारा और ये फिर डिक्लाइन करते गए तो जो भी 1707 से 1857 तक का पीरियड रहेगा यानी डेढ़ सौ सालों का दे विल बी लेटर मुगल्स अब इस सेम टाइम जो भी इंडिया में और जो रूलर्स रहेंगे दैट विल मराठा एंड सिख सिख थे पंजाब में फेमस और पंजाब में एक्टिव थे जिसमें महाराजा रंजीत सिंह हो गए और नीचे मराठा थे जिसमें वीर शिवाजी वगैरह हो जाएंगे इसके बाद जैसे ही हमारा 1857 खत्म होता है यहाँ पे शिवाजी और ये ब्रिटिश रूलर के साथ उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है और इसका जो मेन पार्ट है हम ये पढ़ने वाले हैं आगे इंडियन पॉलिटी में वैसे आती ये भी हिस्ट्री में है बट दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन uh, 1885 मुस्लिम लीग की फाउंडेशन 1906 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इंडियन पार्टीशन 1947 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1946 टू 1950 इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वॉर्स इंडिया पाक वॉर्स और पाकिस्तान जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ था इंडो सीनो इंडिया वॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था इसके बाद न्यूक्लियर स्पेस एंड डिफेंस डेवलपमेंट ये सभी हम पढ़ने वाले हैं इन इंडियन पॉलिटी दो दिस इज पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑनली So, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और आप आगे भी हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू अस आप राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको सब्सक्राइब का लिंक दे दिया जाएगा आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड कमेंट कमेंट ऑन माय वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस